বন্ধুরা আমরা আজকে গ্রাফের দ্বিতীয় পর্ব শিখব তো প্রথম দিন ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স এই গ্রাফটি আমরা শিখেছিলাম আজকে যেটি শিখব সেটি হচ্ছে যে ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার তো স্কোয়ারের গ্রাফ সহগত কারণে এক্স এর মান জিরো হলে ওয়াইয়ের মান জিরো হবে এক্স এর মান ওয়ান হলে ওয়াইয়ের মান ওয়ান হবে টু হলে কিন্তু এক্স এর মান ওয়াইয়ের মান হলে কত হবে ফোর হবে তো আমরা এখান থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারতেছি যে এক্স এর মান ওয়াইয়ের মান আলটিমেটলি একটা ভ্যারি করবে এই গ্রাফে হুম তো এই গ্রাফটা যদি আমরা ছক কাগজে কিংবা লেখচিত্র আকারে আঁকায় তাহলে কি হবে এখানে যদি ওয়াই এক্সিস দিই এটা যদি এক্স এক্সিস হয় তাহলে কিন্তু গ্রাফটার শেপ যদি আমরা ছক কাগজে আঁকাই তাহলে এই শেপে যাবে এটাকে বলবো আমরা প্যারা বলা এটাকে আমরা কি বলবো তাহলে শেপটার নাম হচ্ছে প্যারা বোলা বা বাংলায় যদি বলি তাহলে হচ্ছে বলবো পরাবৃত্ত বাংলায় বললে কি বলবো পরাবৃত্ত তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ারের গ্রাফটি আমরা যদি একটু স্পষ্ট করে দেখি তাহলে হচ্ছে ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ারের গ্রাফ মান ধরবো একটা ধরলে ওয়াই আর এক্স দুটো এক্সিস নিলে গ্রাফটা সুন্দর করে আমরা বুঝতে পারতেছি যে হচ্ছে প্যারা বোলা বা কি হবে পরাবৃত্ত হবে বাংলায় বললে তো এখন আমরা যে কাজটা করতে পারি এই গ্রাফের অ্যাপ্লিকেশন দেখবো তো অ্যাপ্লিকেশনসের ক্ষেত্রে আমরা যদি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করি এস ইকুয়ালস টু টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এখন যদি একটা গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে হুম কোন অবস্থা থেকে স্থির অবস্থা স্থির অবস্থায় আমরা যেটি জানি সেটি হচ্ছে স্থির অবস্থায় ইউ ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করলে ইউ ইকুয়ালস টু যখন জিরো হবে তখন আমরা কিন্তু স্পষ্ট তো বলতে পারবো এস ইকুয়ালস টু হাফ এ টি স্কোয়ার এখন সমতরণে চললে এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট হুম সমতরণে যদি চলে তাহলে এটা কনস্ট্যান্ট হাফও কনস্ট্যান্ট তাহলে এক কথায় শেষ লিখতে পারি এস প্রপোশনাল টু টি স্কোয়ার তাহলে এসকে যদি আমরা ধরো ওয়াই প্রপোশনাল টু টি কে ধরবো হচ্ছে এক্স তাহলে ওয়াই প্রপোশনাল টু এক্স আর টির ওপরে যেহেতু স্কোয়ার আছে সো এক্স স্কোয়ার সো এই সমীকরণ থেকে যদি বলে এস বনাম টি এর মধ্যবর্তী লেখচিত্র কেমন হবে তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আমরা এই আমাদের লেখচিত্রের মধ্যে করে বলে দিতে পারি এসটাকে ওয়াই এক্সিস বরাবর নিই এই যে টিটাকে নিবো এক্স এক্সিস বরাবর তাহলে এখানে ব্র্যাকেটে লিখে ওয়াই এখানে লিখবো হচ্ছে এক্স তাহলে এস বনাম টি এর মধ্যবর্তী গ্রাফ অবশ্যই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ারের এই অনুসারে প্যারাগুলা হবে এই হচ্ছে গ্রাফ হবে এটি হচ্ছে আমাদের লেখচিত্র সো আমরা আরও কিছু গ্রাফ প্র্যাকটিস করব তো সো আমরা এবার যেটি শিখবো সেটি হচ্ছে এফ ইকুয়ালস টু আমরা জানি কেন্দ্রমুখী বলে রাশিমালা হাফ এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর এখন একটা বস্তুর ক্ষেত্রে ভর এম তো কনস্ট্যান্ট আরটাও যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে যদি আমাদেরকে বলে এফ বনাম যদি বল এফ বনাম ভি এর মধ্যবর্তী গ্রাফ হুম তাহলে এফ বনাম ভি এর গ্রাফ কি হবে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এফ প্রপোশনাল টু হচ্ছে ভি স্কোয়ার তাহলে যদি আমরা এফকে ধরে ওয়াই প্রপোশনাল টু ভিকে ধরবো এক্স তার ওপরে স্কোয়ার তাহলে ওয়াই প্রপোশনাল টু কী আসছে এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে যদি আমরা গ্রাফটা আঁকি এফটাকে যদি ওয়াই এক্সিস বরাবর দিই আর ভিটাকে যদি এক্স এক্সিস বরাবর দিই এটাকে যদি বা ওয়াই এটা এক্স তাহলে কিন্তু ওয়াই প্রপোশনাল টু এক্স স্কোয়ার গ্রাফটা হচ্ছে যেটি হবে প্যারাগোলা শেপ হুম কি শেপ হবে প্যারাবোলা শেপ হবে তো আমরা বুঝতেই পাচ্ছি এখানে এফ আর ভি এর মধ্যবর্তী গ্রাফের শেপটা হবে প্যারা বোলা সো ফিজিক্সের অসংখ্য ইকুয়েশন আছে এরকম আমরা আশা করি তোমরা এই জায়গাগুলো হচ্ছে ক্লিয়ার করে নিতে পারবে হুম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি কোশ্চেনটা একটু আমাদেরকে ঘুরিয়ে করে সেক্ষেত্রে কি হবে যেমন ধরো আমরা যেটি জানি এস ইকুয়াস টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এখন এই সমীকরণে যদি বলে যে গাড়ির আদিবেগ আছে অর্থাৎ ইউ নট ইকুয়ালস টু জিরো সেক্ষেত্রে কি হতে পারে সেক্ষেত্রে যদি বলে এস বনাম এস বনাম টি তো সেক্ষেত্রে যদি সমকরণে চলে আর এস বনাম টি বলে তাহলে আমরা যেটা দেখবো ইকুয়েশনটা একটু ছোট করে ফেলবো এস প্রফেশনাল টু লিখবো হচ্ছে টি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ইউ যেহেতু আদিবেগ একই মান থাকবে টি এর মানটাও ই থাকবে তাহলে টি এর মান যেটি থাকে এখানে এটাকে লিখবো সি তাহলে ওয়াই প্রফেশনাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এটি হবে সো এক্স স্কোয়ারের গ্রাফ তো আমরা সবাই জানি কিন্তু প্লাস সি যেহেতু আছে সি এর কারণে গ্রাফটা একটু উঁচু থেকে যাবে এই অবস্থা থেকে প্যারা বলা হবে সো এক্ষেত্রে এস আর টি এর গ্রাফ হবে যখন ইউ ইউ নট ইকুয়ালস টু জিরো সো বন্ধুরা আমরা এভাবে যদি গ্রাফ প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে মোটামুটি আমাদের কিন্তু কিছুটা ডেভেলপ করা সম্ভব সো আমরা নেক্সট গ্রাফে যাব এবার আমরা যদি শিখব যে সমতরণ তো শিখলাম যদি সমবন্ধন হয় এস ইকুয়ালস টু টি মাইনাস হাফ এ টি স্কোয়ার তাহলে সমবন্ধনে যদি একটা গাড়ি চলে বা একটা সমবন্ধনে হিসেব যদি করি আর আদিবেগ ইউ যদি নট ইকুয়াল টু জিরো হয় সেক্ষেত্রে কি হবে
एस और टी लिखल जेहेतु ग्राफ्ट सी आर कारण एक उचुते जाए तो आगे ग्राफे हो शेप गए क्योंकि ये ग्राफे जीटी है से एस और टी लिखल एक उचुते जाए गए जेहेतु सममंदन सो गाड़ीटा थेमे जाए नीचे नामते नाम सो शेपे नीचे नामते नामते एक पर्याय जो है शेपे नीचे नामते नामते एक पर्याय गाड़ी थेमे जाए सो ये ग्राफ्टा के बोलते परि सो जो सममंदन है जेखने यू नट इक्ुअल्स टू जिरो एवं जदि है कि सममंदन तगे ग्राफे जो समतरणशील ग्राफ्ट उठे गेपर और ये ग्राफ हो सममंदन ग्राफ्टा पैराबलिक शेपे नीचे नामते थक तो ये जो ग्राफ शिखी क्योंकि अनेक आलोचन सहज हो जाए भर्ती परीक्षाते मोटामुटी भलो करते सो बंधुरा बसा प्रचुर परमाणे प्रैक्टिस करो और साथ ही थको आगामी आबा देखा इनशाला से पर्यत सबाई भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज